Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zu unserer Bundesliga-Prognose, zum ersten Spieltag-Teaser der Bundesliga-Saison 2021-22. Und heute schauen wir uns an oder überlegen oder haben wir uns überlegt, wie wohl die nächste Saison und auch danach der nächste Spieltag wohl ablaufen könnte. Das ist unsere Prognose, sind unsere Tipps für die nachfolgende Bundesliga-Saison. Und natürlich, da haben wir uns auch einige Kategorien überlegt, ähm, die ganz spannend werden könnten. Und dann würde ich sagen, mache ich nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung für unseren Podcast, für unser Instagram, für unser Tippspiel. Dort tippen wir alles, was uns so betrifft im Fußball, Bundesliga, Pokal, Champions League, Länderspiele. Also da ist wirklich eigentlich alles dabei. Und äh, wie gesagt, unser Podcast zum DFB-Pokal, zur DFB-Pokal-Prognose ist relativ zeitgleich mit unserem Video dazu online gegangen. Beide Links findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Okay, bei unserer Prognose ist die erste Kategorie unsere Top 6 der Tabelle. Wer wird zum Schluss auf den Plätzen 1 bis 6 stehen? Und ähm, Emanuel tippt da auf folgende Reihenfolge. Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen und als kleine Überraschung oder größere den VfB Stuttgart. Der hat es ja letztes Jahr auch schon beinahe ins europäische Geschäft geschafft. Dieses Jahr tippt Emanuel dann, dass sie es schaffen. Und sogar in die Europa League sollte eine der Top 6 den DFB-Pokal gewinnen. Als zweites sind meine Tipps äh, Bayern, Leipzig, Dortmund, Gladbach, Leverkusen und dann auf dem sechsten Platz Hoffenheim. Ich glaube, die werden eine deutlich bessere Saison spielen als letztes Jahr. Und werden es auch wieder zurück in die Europa League oder in die Conference League schaffen. Je nachdem, wer den Pokal eben gewinnt, äh, kennt man. Und äh, Lennart tippt dann auf die folgenden sechs Namen. Bayern, Dortmund, Leipzig, auf der vier dann Leverkusen, dann noch Wolfsburg und dann Freiburg. Ähm, sind gleich zwei Namen dabei, die jetzt sonst keiner von uns getippt hat mit Wolfsburg und Freiburg. Nun gut, werden wir sehen. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Und das wären unsere drei Absteiger, die Flop 3, wenn man das so sagen kann. <lacht> und beim Emanuel sind das Bochum, Bielefeld und Fürth. Bielefeld und Fürth, die direkt absteigen. Bochum muss in die Relegation. Ich tippe, dass Köln in die Relegation muss und Augsburg und Fürth direkt runtergehen. Bochum und Bielefeld bleiben bei mir in der Liga. Und Lennart tippt darauf, dass Bielefeld und Fürth auch direkt absteigen, aber dafür Mainz runtergehen, äh, in die Relegation muss. Dann die nächste Kategorie wären unsere positiven Überraschungen. Dabei ging es um Trainer, um Teams, um einzelne Spieler und huh. und Emanuel tippt dort auf gleich vier verschiedene Dinge. Einmal Stuttgart, die wie ich gerade schon gesagt habe, die er in die Europa League tippt. Dann Adi Hütter, der bei Gladbach seiner Meinung nach überraschend gut funktionieren wird. Er hat sie auch in die Champions League getippt. Dann André Silva bei Leipzig. Ähm, er glaubt, dass Silva da auch richtig einschlägt und ebenso viele Tore schieß schießen kann wie letzte Saison bei Frankfurt. Und dann als äh, vierter Punkt hätte Emanuel noch Musiala aufgeschrieben. Lennart und ich waren etwas zurückhaltender mit, unsere, mit unserer Menge an Tipps. So habe ich als einzige positive Überraschung, oder zumindest als größte positive Überraschung, 
äh, die TSG Hoffenheim mit ähm, Sebastian Hünes aufgeschrieben. Die wären diese Saison, wie gesagt, deutlich stärker als letztes Mal. Und Lennart hat dann noch als positive Überraschung den VfL Bochum reingeschrieben. Deswegen ist es für ihn die größte positive Überraschung, weil Bochum nicht wie alle annehmen runtergeht, sondern relativ weit oben in der Tabelle landen wird. Und dann kommen wir zum Gegenteil davon, zu den negativen Überraschungen. Auch hier hat Emanuel wieder mehrere Mannschaften aufgeschrieben, nämlich Frankfurt, die hat er ja schon beim Pokal ziemlich weit runtergetippt, ähm, hat ja beim Pokal auch gestimmt. Dann Bielefeld, die nach einer Saison in der Bundesliga dann doch absteigen werden. Und als dritter Punkt hat er noch Patrick Schick aufgeschrieben, bei dem nach der starken EM erwarten ja alle, dass er jetzt ein Breakout ja bei Leverkusen hat, zumindest erwarten, erwarten das einige. Ähm, und Emanuel stellt sich da gegen diese Leute so ein bisschen dagegen und sagt, nee, Schick war letztes Jahr... Hat noch nicht ganz so überzeugt. EM war zwar gut, aber die Saison in der Bundesliga wird jetzt auch nicht so krass. Und deswegen ist es eine negative Überraschung. Lennart und ich haben wieder nur jeweils einen Tipp aufgeschrieben. Und bei mir ist es, wie auch schon in der DFB-Pokalprognose, der VfL Wolfsburg. Andererseits hat Lennart, der Gladbach im DFB-Pokal jetzt ziemlich viel zutraut, sich hier als äh, negative Überraschung aufgeschrieben. Und das hat man oben auch gesehen, er hatte sie nicht unter den Top 6. Das heißt, wieder kein europäisches Geschäft für Gladbach, außer sie gewinnen den Pokal. Ähm, ja, das wären unsere negativen Überraschungen. Dann kommen wir zu den besten Transfers unserer Meinung nach. Und auch hier hat Emanuel wieder mehrere Leute aufgeschrieben, denn bei ihm sind es Daniel Malen zu Dortmund. Er meint, der wird gut ankommen und auch gut reinhauen, wird ein guter sancho sein. Und den anderen haben wir vorhin schon bei den positiven Überraschungen gehört, nämlich André Silva, der ja... Anders als vielleicht viele erwarten, jetzt vielleicht kein Durchhängerjahr haben wird, sondern genauso krass. Also es war schon eine außerordentliche Saison letztes Jahr von ihm bei Frankfurt und äh, Emanuel erwartet da von ihm, dass er das dieses Jahr genauso bei Leipzig schafft. Ähm, ich habe als besten Transfer an Mohamed Simakan aufgeschrieben, ähm, einfach weil er nicht so viel gekostet hat, aber ich glaube, dass er bei Leipzig sehr schnell zu Stamm-Innenverteidiger wird und dann Upa Meccano oder Konate, je nachdem, auch ziemlich gut ersetzen wird und somit eigentlich der stabilste der Transfers sein wird, die diese Saison getätigt worden sind. Und deswegen habe ich ihn da aufgeschrieben und auch Lennart hat, ähnlich wie Manuel, Daniel Malen zum besten Transfer des bisherigen Transfersommers gekürt. Ja, der Transferphase, Transferphase ist ja noch nicht vorbei, da können noch einige dazukommen. Und trotzdem sind es unsere Tipps und ich würde sagen, wir gehen über zur nächsten Kategorie, nämlich zum besten Talent. Und auch hier gab es wieder mehrere Tipps. Emanuel hat hier Wirz, Mukoko und Musiala aufgeschrieben. Von denen äh, erwartet er, dass die ihr breakout jahr haben oder zumindest eine sehr gute Saison für ihr Alter spielen werden. Ich bin einfach nur mit Musiala gegangen, weil, ja gut, ein bisschen rote Brille ist da dabei, aber ich glaube... Musiala wird dieses Jahr richtig was reißen, mehr als letztes Jahr, waren ja auch schon sechs oder sieben Tore oder Scorer in der Bundesliga in 20, 30 Einsätzen. 
Äh, ich glaube, das wird eher deutlich steigern. Ich glaube, wir wird dieses Jahr in der Saison auf zweistellige Tore und auch gute Assists kommen. Also 4, 5 Assists und so 12, 13 Tore erwarte ich oder kann ich, denke ich, schon von ihm erwarten. Und Lennart geht dann mehr mit anderen Talenten. Gut, so viel anders ist es jetzt auch nicht. Denn einer, nämlich Stille, den er aufgeschrieben hat, kommt ja auch aus der Bayern-Jugend, ist letztes Jahr ablösefrei zu Hoffenheim gegangen. Und das andere Talent, das er aufgeschrieben hat, ist Jens Peter Hauge. Der ist zu Frankfurt gewechselt, auf Leihbasis, glaube ich, mit Kaufoption. Ähm, von AC Milan hat da letztes Jahr auch schon einige Tore geschossen und Lennart glaubt jetzt, Hauge wird dieses Jahr bei Frankfurt ein guter Spieler sein, viele Tore schießen, viele Vorlagen geben. Und das waren unsere Tipps für die besten Talente und dann kommen wir zum top torschützen Und dort haben sowohl Immanuel als auch ich trauen Lewandowski nicht mehr so viel zu, beziehungsweise äh, tippen Haaland einfach ein Stück besser diese Saison. Deswegen tippen wir beide Haaland zum Top-Torschützen. Natürlich, da können auch einige Sachen dazwischen kommen für Lewandowski oder auch für Haaland. Verletzungen oder Krankheiten oder ähnliches oder einfach mal eine schlechte Phase von ihrem Verein und Lennart ist der einzige, der weiterhin in Lewandowski beliebt und ihn wieder zum top schützen tippt ähm, es, natürlich kann es schon auch sein, dass das System unter Nagelsmann nicht so schlimm in Anführungszeichen für Lewandowski wird es ist jetzt ja geplant, zumindest laut einigen Berichten dass Lewandowski etwas zurückgezogen wird und halt mehr falsch hinein spielt, weniger halt der Knipser sein wird, der er letztes Jahr war, sondern mehr auch fürs Spielen tun. Hat er ja letztes Jahr auch gemacht, aber noch mehr. Und das glaube ich, wird ihm zum Toreschießen nicht ganz so zugute kommen. Deswegen unsere Tipps, also von dem Mann und mir, auf Erling Braut Haaland. Die nächste Kategorie, Hilfe, ich kann nicht mehr reden. Die nächste Kategorie sind die ersten Trainerentlassungen und da wird es wahrscheinlich, also da ist es auf jeden Fall am buntesten aus unserer Sicht, denn Immanuel tippt hier mal wieder auf Frankfurt. Er traut diesen, die, äh, dem Team wohl dieses Jahr eine sehr schlechte Performance zu und sagt er, dass der Oliver Glasner als erster Trainer fliegt. Ich tippe äh, leider auf Paul Dardai, dass der nach einer, einem schlechten Start in die Saison recht schnell gefeuert werden wird und Lennart tippt darauf, dass Bo Svensson wahrscheinlich auch nach einem schlechten Start ähm, bei Mainz rausgeschmissen wird und er dann somit die erste Trainerentlassung darstellt. Nächste Kategorie sind der Herbstmeister und der Meister. Und während wir uns beim Herbstmeister, Lee Manuel auf Dortmund, ich Leipzig, Lennart Bayern, noch relativ unsicher sind, haben wir natürlich alle als Meister den FC Bayern getippt. Und das war es jetzt mal so von der generellen Prognose der Ligasaison. Wenn ihr noch andere Tipps oder Vorschläge habt, was wir noch prognostizieren sollen, neben der Champions League Saison, dann schreibt uns das in die Kommentare, auch wenn ihr findet, dass wir einen totalen Schmarrn tippen. Das natürlich auch. Und dann wären wir jetzt soweit, dass wir zu den Spieltag-Tipps übergehen können. Denn Bayern gegen Gladbach startet ja heute Abend um 20.30 Uhr und somit auch der erste Spieltag. Und da haben wir natürlich wieder die einzelnen Spiele getippt. Und starten tun wir hier nicht mit Bayern gegen Gladbach, sondern mit Bielefeld gegen Freiburg. 
da bin ich der Einzige, der Bielefeld einen Sieg zutraut. Emanuel und Lennart tippen beide auf Fra Freiburg. Pardon. Auch bei Augsburg gegen Hoffenheim sind wir uns so gar nicht einig. Jeder tippt auf was anderes. Ich bin der Einzige, der Hoffenheim einen Sieg zutraut. Lennart auf Augsburg. Arna schaut es dann wieder bei Stuttgart gegen Kräuter Fürth aus. Da tippen wir alle drei auf einen Sieg von Stuttgart. Mehr oder weniger klar. Auch Allerdings ist es bei Union gegen Leverkusen dann wieder so, dass ich der Einzige bin, der auf ein Unentschieden tippt. Emanuel und Lennart gehen beide mit einem Sieg für Leverkusen. Dann die nächsten Partien. Wolfsburg, sagen wir alle, gewinnt knapp gegen Bochum. Dortmund eindeutig gegen Eintracht Frankfurt. Und Leipzig eindeutig gegen Mainz. Aber bei Köln gegen Hertha tippen Lennart und ich beides mal auf ein 2 zu 2, während Emanuel der Hertha den Sieg zutraut. Dann kommen wir zu, unseren, zu unserem Spiel, zu Gladbach gegen Bayern. Erstmal mit unseren Aufstellungstipps. Dort geht Emanuel darauf, dass nachdem sich Pavard ja im Training verletzt hat, dass Sach rechts hinten spielen wird, gemeinsam mit Davis, Upe, Mikano und Süle. Ähm, der Rest schaut relativ standardmäßig auch aus der letzten Saison aus. Gnabry und Sané für gehaltenen Vorzug vor Coman. Und Lewandowski und Müller, Goretzka und Kimmich bilden die mittlere Achse, mehr oder weniger. Dann, bei meinem Aufstellungstipp, ich habe die neue Formation von Nagelsmann, die er offenbar trainiert, integriert, wo dann Lewandowski etwas zurückgezogen ist, genauso wie Kimmich und Goretzka und Müller eine doppel 8 mehr oder weniger spielen, während Kuman und Sané in meinem Fall jetzt vorgezogen sind. Außerdem tippe ich darauf, dass Süle auf der Rechtsverteidigerposition spielen wird und dafür Nianzu in die Innenverteidigung rückt. Und ansonsten auch von den Spielern hier relativ ähnlich wie letztes Jahr. Bloß äh, lasse ich Coman halt für Gnabry starten, anders als Emanuel und Lennart. Der auch wieder noch beim 4-2-3-1 geblieben ist und dort allerdings zwei jüngere Spieler zwei Außenseite reingebracht hat, nämlich zum einen, einen auf der linken Seite an Josep Stanisic und auf der rechten Seite an, ich gehe mal stark davon aus, dass er Chris Richards meint, und Upamecano und Süle in der Innenverteidigung. Ansonsten Goretzka, Kimmich, Müller, Sané und Knabri zusammen mit Lewandowski dann im Mittelfeld im Sturm. Genau, das wären unsere Aufstellungstipps. Äh, wie schätzt ihr die Sache ein? Wir tippen uns so. Und dann kommen wir noch abschließend zu unserem Ergebnistipp für Gladbach gegen Bayern. Und unsere Tipps schauen folgendermaßen aus. Emanuel tippt auf ein 2 zu 3 für Gladbach, ich auf ein Unentschieden und Lennart auf ein 0 zu 3 für Bayern. Genau, das wären unsere Tipps, unsere Prognosen, unsere Meinungen zum Start der Saison zum Verlauf der Saison und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwie meint, wir haben total einen Schmarrn getippt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Schaut bei unserem Tippspiel vorbei, da könnt ihr mit uns mittippen und euch direkt messen mit unseren Tipps. Und sonst auch noch bei unserem Podcast, habe ich gerade, äh, habe ich am Anfang eh schon gesagt, bei Instagram sind wir auch aktiv und dann würde ich sagen, viel Spaß heute Abend beim Bayern schauen und tschüss.